வெல்கம் டு சாம்சரஸ் சேனல் சில இம்பார்ட்டன்ட் ரிப்பீட்டட் கொஸ்டின்ஸ் எல்லாம் பார்த்துட்டு இருக்கோம் ப்ரீவியஸ் இயரில் கேட்ட கொஸ்டின்ஸ் அந்த மாதிரி இந்த கொஸ்டின் என்ன அப்படின்னா எக்ஸ் மைனஸ் ஒய் ஈக்குவல் டு மைனஸ் சிக்ஸ் எக்ஸ் ஒய் ஈக்குவல் டு ஃபோர் என்னு எக்ஸ் க்யூப் மைனஸ் ஒய் க்யூப் ஈக்குவல் டு என்ன அப்படின்னு சொல்லி கேட்குறாங்க எக்ஸ் ஒய் வேல்யூ கொடுத்துட்டாங்க எக்ஸ் இன்ட்டு ஒய்னு எக்ஸ் மைனஸ் ஒய்யும் கொடுத்துட்டாங்க எக்ஸ் இன்ட்டு ஒய் கொடுத்துட்டு இந்த ஃபார்முலாவில் சப்ஸ்டியூட் பண்ணி ஆன்சர் கேட்குறாங்க அப்போ நம்மளுக்கு கண்டிப்பாக என்ன பண்ணணும் ஃபார்முலா தெரிஞ்சுருக்கணும் இல்லைங்களா அப்போ எக்ஸ் க்யூப் மைனஸ் ஒய் க்யூப்புக்கு என்ன ஃபார்முலா அப்படின்னா ஒன்றும் இல்லை இது அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க எக்ஸ் மைனஸ் ஒய் இந்த ரெண்டுக்கும் க்யூப் காமனாக இருக்கிற மாதிரி மேலே தூக்கி போடுங்க ஃபஸ்ட்டு இது நெக்ஸ்ட்டு ப்ளஸ் பண்ணிக்கோங்க இந்த த்ரீயை முன்னாடி கொண்டு வந்து ஒரு டைம் எழுதுங்க எக்ஸ் மைனஸ் ஒய் ரெண்டு பேரும் மைனஸ் ரெண்டு பேருக்கு இடைவெளி இருக்குது ரெண்டு பேர்த்தையும் சேர்த்து வச்சுருங்க எக்ஸ் ஒய் அவ்வளோதான் ஃபார்முலா இந்த இது இது கொடுத்துருக்குறாங்க கொஸ்டினில் இந்த ரெண்டுலேயுமே க்யூப் இருக்குது இதை ரெண்டையும் ஹோல் காமனாக ஒன்று எழுத்து எடுத்து எழுதிட்டு ப்ளஸ் போட்டு இந்த த்ரீ முன்னாடி கொண்டு வந்து இந்த டேம் அப்படி எழுதிட்டு மறுபடியும் எங்கள் ரெண்டு பேர்த்தையும் சேர்த்து வச்சுருங்க எக்ஸ் ஒய் அவ்வளோதாங்க ஃபார்முலா இதில் கொண்டு போய் இதை சப்ஸ்டியூட் பண்ணிங்கன்னா ஆன்சர் இப்போ எக்ஸ் ஒய் எக்ஸ் மைனஸ் ஒய்க்கு ஆன்சர் என்ன மைனஸ் சிக்ஸ் கொடுத்துருக்குறாங்க அப்போ மைனஸ் சிக்ஸ் ஹோல் க்யூப் ப்ளஸ் த்ரீ இன்ட்டு எக்ஸ் மைனஸ் ஒய் மைனஸ் சிக்ஸ் எக்ஸ் இன்ட்டு ஒய்க்கு ஃபோர் அப்போ ஆறு ஆறு முப்பத்தாறு முப்பத்தாறு ஆறு இரநூத்தி பதினாறு அப்போ இந்த மைனஸ் மூணு டைம் வந்துச்சுன்னா கண்டிப்பாக என்ன வரும் மைனஸ் இன்ட்டு மைனஸ் ப்ளஸ் ஆகும் மறுபடியும் ப்ளஸ் இன்ட்டு மைனஸ்னால் மைனஸ் தான் ஆகும் அப்போ மைனஸ் இரநூத்தி பதினாறு ப்ளஸ் இங்கே மைனஸ் இருக்கா ஆறு மூணு பதினெட்டு ஆறு மூணு பதினெட்டு பதினெட்டு நாலு எழுபத்தி ரெண்டு அப்போ மைனஸ் இங்கே மைனஸ் இருக்குங்களா அப்போ மைனஸ் எழுபத்தி ரெண்டு அப்போ ரெண்டுமே மைனஸ் இருந்துச்சுன்னா என்ன பண்ணணும் ரெண்டையும் கூட்டி மைனஸ் சிம்பிள் போட்டுக்கணும் அப்போ ஆறு ரெண்டு எட்டு எட்டு அப்போ இரநூத்தி எண்பத்தெட்டுங்கிறத நம்மளோட ஆன்சர் இந்த ஃபஸ்ட் ஆப்ஷன் அதில் இந்த ஃபார்முலா மட்டும் ஞாபகம் வச்சுக்கணும் அடுத்த கொஸ்டின் பாருங்கள் இருபடி சமன்பாட்டின் மூலங்களின் பெருக்கு தொகை நான்கு மூலங்களின் கூடுதல் மூன்று எனில் சமன்பாடு என்ன அப்படின்னு சொல்லி கேட்குறாங்க இருபடி சமன்பாடுனாவே ஸ்கொயர் தாங்க எக்ஸ் ஸ்கொயர் எப்படி இருக்கணும் அப்படின்னா எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் எக்ஸ் இங்கே கான்ஸ்டன்ட் ஒரு நம்பர் இருக்கும் ஏதாவது ஒரு நம்பர் இருக்கும் ஈக்குவல் டு ஜீரோ இந்த ஃபார்மேட் இந்த ஃபார்மேட்டில் எடுத்து எழுதணும் அவ்வளோதான் இருபடினா ஸ்கொயர் மூன்று படினா இங்கே க்யூப் இருக்கும் அவ்வளோதான் இப்போ எக்ஸ் ஸ்கொயரில் இங்கே சென்டரில் இங்கே இருக்கிற வேல்யூ என்ன எழுதணும் அப்படின்னா சம் ஆஃப் ஸ்கொயர் இந்த கூடுதல் வேல்யூவை இங்கே எழுதணும் கூடுதல் போட்டு எக்ஸ் போடணும் ப்ளஸ் இங்கே வந்து அந்த ப்ராடக்ட் மல்டிபிள் பண்ணும் மல்டிப்புள் வேல்யூ இருக்குங்க பெருக்கல் தொகை வேல்யூ அந்த வேல்யூ இங்கே எழுதணும் இங்கே இந்த எக்ஸெல்லாம் எதுவும் போட தேவையில்ல ஈக்குவல் டு ஜீரோ இந்த ஃபார்மெட் தான் முன்னாடி கூடுதல் வேல்யூவும் நீங்கள் எழுத போகிறீங்க அவ்வளோதான் எக்ஸ் ஸ்கொயர் அப்போ எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் இங்கே கூடுதல் என்ன சொல்லியிருக்கிறாங்க மைனஸ் த்ரீ அப்போ மைனஸ் த்ரீ எக்ஸ் ப்ளஸ் பெருக்கல் வேல்யூ எவ்வளோ சொல்லியிருக்கிறாங்க ஃபோர் இப்போ ஃபோருக்கு முன்னாடியே எக்ஸ் அதில் எதுவும் போட தேவையில்லை இங்கே மட்டும் எக்ஸ் போட்ட போகுது ஈக்குவல் டு ஜீரோ இந்த ஃபார்மெட் இங்கே ப்ளஸ் இன்ட்டு மைனஸ் இருக்குது அப்போ மைனஸ் த்ரீ எக்ஸ் ப்ளஸ் ஃபோர் ஈக்குவல் டு ஜீரோ இதை நம்ம பார்க்கணும் சமன்பாடு இருபடினா எக்ஸ் ஸ்கொயர் மூன்று படினா இங்கே க்யூப் வந்துடணும் க்யூப் வந்துட்டு எப்படி எழுதுவீங்கன்னா எக்ஸ் க்யூப் ப்ளஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் அடுத்தது எக்ஸ் அதுக்கடுத்தது நம்பர் கான்ஸ்டன்ட் நம்பர் வரும் அப்புறம் ஜீரோ இந்த ஃபார்மெட்டில் இருக்கும் அப்படியே லைனாக மூணு ரெண்டு ஒன்று இங்கே ரெண்டு ஒன்று அடுத்தது நம்பர் இங்கே எக்ஸுங்கிற இடத்துல ப்ளஸ் பண்ணி கூடுதல் வேல்யூவை போடணும் நம்பர் இருக்கிற இடத்துல அந்த பெருக்கள்னு சொல்லி கொடுத்துருப்பாங்க இல்லையா மல்டிபிள் வேல்யூ அந்த வேல்யூ அங்கே போனீங்கன்னா சமன்பாடு அடுத்த கொஸ்டின் பார்க்க இப்போ இந்த சம் பாருங்கள் இரு எண்கள் டூ ரேஷியோ த்ரீ என்ற விகிதத்தில் உள்ளன அவற்றின் கூடுதல் அறுபது எண்ணில் அந்த எண்கள் என்ன அப்படின்னு சொல்லி கேட்குறாங்க இப்போ ரெண்டு நம்பர் கொடுத்துட்டாங்க அந்த ரெண்டு நம்பர் ஏபின்னு சொல்லி வச்சுக்கோங்க ஏபிங்கிற நம்பரோட ரேஷியோ வந்து எவ்வளோ இருக்குது டூ ரேஷியோ த்ரீன்னு சொல்லிட்டாங்க இந்த ரெண்டையும் ப்ளஸ் பண்ணால் ஏ ப்ளஸ் பி இந்த ரெண்டையும் ப்ளஸ் பண்ணால் உங்களுக்கு ஆன்சர் வந்து எவ்வளோ வரும்னா சிக்ஸ்டி வரும்னு சொல்லிட்டாங்க சரிங்களா இப்போ ஏ ரேஷியோ பின்னு நீங்கள் எப்படியும் எழுதிக்கலாம்னா ஏ பை பின்னு கூட எழுதிக்கலாம் ஏ பை பி ஈக்குவல் டு டூ பை த்ரீ அதாவது ரேஷியோக்கு பதில் டிவைட் போட்டு எழுதலாம் இந்த மாதிரி எழுதினாலும் ஒன்று தான் இப்படி எழுதினாலும் ஒன்று தான் இது
சரி ஆரஞ்சு முப்பது அப்போ பியோட வேலை என்னென்னு கிடச்சிருச்சு தேர்ட்டி சிக்ஸ்னு கிடச்சிருச்சு இந்த தேர்ட்டி சிக்ஸ் கொண்டு போய் இதில் சப்ஸ்டியூட் பண்ணால் ஏ கிடச்சிருமா இப்போ இதில் சப்ஸ்டியூட் பண்ணுங்கள் ஏ ஈக்குவல் டு டூ இன்ட்டூ தேர்ட்டி சிக்ஸ் டிவைட் பை த்ரீ அப்படின்னா கேன்சல் பண்ணுங்கள் ஒன்று ரிமைனிங் ஒன்று கொடுத்தீங்கன்னா டூ த்ரீ சி சிக்ஸ் அப்போ டுவெண்ட்டி ஃபோர் அப்போ ஏவோட வேல்யூ டுவெண்ட்டி ஃபோர் கிடச்சிருச்சு பியோட வேல்யூ தேர்ட்டி சிக்ஸ் அவ்வளோதான் ஆன்சர் ஒன்றும் இல்லை ஏ ரேஷியோ பி அவங்க இரு எண்கள் ரேஷியோ கொடுத்துட்டாங்க அந்த ரேஷியோவை நம்ம எப்படி எழுதிட்டோம் ஏ டிவைட் பை பி அந்த ரேஷியோவை டூ டிவைட் பை த்ரீன்னு எழுதிட்டு அவங்க சொல்லியிருக்கிறாங்க இல்லையா ஏ ப்ளஸ் பி ரெண்டையும் கூட்டினா ஏ சிக்ஸ்டி வருன்னு அதில் கொண்டு போய் சப்ஸ்டியூட் பண்ணுறோம் அவ்வளோதான் ஆன்சர் இந்த மூணு சம்ஸில் உங்களுக்கு எதாவது டவுட் இருக்குது அப்படின்னா கமெண்ட் பாக்ஸில் உங்களோட டவுட்ஸ் கேளுங்க இந்த மாதிரி யூஸ்ஃபுல்லான வீடியோஸ் தொடர்ந்து பார்க்கணும் அப்படின்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க ஆல்ரெடி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணியிருக்கோங்க எல்லாேருக்கும் ரொம்ப ரொம்ப தேங்க்ஸ் அடுத்தடுத்த வீடியோஸில் மீட்